。郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊，行，那赵小姐今天过得非常开心，希望，啊，那我先走了，好吧？谢谢。行，那我走了，拜拜。那你上去吧，再见啊。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一。是的世界，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这深陷的告别，沿海岸线终结。我会尽快解决这种问题。文明啊，你怎么会招惹这帮人呢？简直就像流氓！方便说，我就不问你了。但是我真的不希望再出现这种状况了，弄得市里的人呐、啊、人心惶惶的。你是我一手提拔的，出这种事情，我脸上也没有光啊，对吧？我明白。好了好了，去工作吧。
小小那个案子，品家请的是联合律所的老李，他今天给我打电话，提出庭外和解，赔偿金额是这个数。哎，老李的一贯作风，抠门。不过，就这个数，他也好意思说出来啊。雨辰，借个礼物，会不会狠了点？刚刚得到的消息，品家最近在谈融资，所以急于消除小小的案子带来的负面影响，趁火打劫，可以这么理解。好，那宏远的案子呢？哦，宏远的案子。哎，上次我们讨论到。好，我们先去，待会就来。好，走了，走了。好。雨辰，吃饭了。你今天心不在焉。我认为我的建议还不错，是不错，那也心不在焉。好吧，你想问什么？哎呦，难得你这样沉不住气啊！他什么时候回到过？你怎么知道？我一直都说，我如果不做律师的话，干个警察也能干得不错。你呀、啊，反常德太明显了，何律师。不逗你了，我前段时间看到他了，似乎改变不小、啊。办公室不讨论私事。哎，你少跟我来这套，我还没找你算账呢。那老周打不到你的主意都打到我身上来了。我才跟他分手不到三个月，他居然去相亲。哎呀，这个问题的关键不在于时间，在于你到底还喜不喜欢他。你要是还喜欢他呢，你就应该去挽回啊。我。我也不知道呀，看看你，一直对你的男朋友指手画脚的，觉得人家先追的你就应该一直哄着你。要是还有感情的话，你就应该主动出击。主动？那我都没面子。你看看，你到现在还讲究面子，你要再一直这样骄傲下去，以后你就等着后悔了。雨晴姐，好了好了好了。啊，肖律师，何律师。你们继续，我们两个路过是吧？嗯、呃，美婷说的对，如果还有感觉呢，那就主动点，因为人家可不一定一辈子都在你的身后爬啊，对吧，何律师？吃饭吧。去下班了，你继续加班。不了。啊！今天太阳从东边落山了啊！工作狂居然不加班，是有轻重缓急。什么轻重缓急啊？我认识你这么多年，还从来没有见过你因为工作这么重的事儿。怎么，有什么麻烦急事、啊？是麻烦事，也是急事。我走了。什么急事这么急啊？啊，你别着急。
着急，我这修完之后马上就给你寄过去。去哪里呀、啊？嗯，到了。我们要坐公车吗？你有没有零钱？嗯。翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，阳光刺眼，有心跳的交响乐。这这是哪里啊？近一点，再看近一点。你真的不记得了？我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐。这里。才会一不小心的让。这里是老北街。偷走了什么？时光过客。两个。还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。那那原本在这儿的一些小摊，早就吃店。你回国以后就没回来看看？我我工作工作有点忙。你不用再说什么了。
，我明白。还记得那个小吃店吗？嗯。八十青春还没开，始，就已画上了句点。就是这家吗？就是这家，不过老板换了。原来都离开了那么多年了。你的世界。我记得在这个操场上给我做退腿的回忆。四分二十五秒。哎，对，昨天还骂呢。爸爸这样吧，医生，下午你在前面跑，我在后面追，我给你跑特别特别快。在我面前调你照片，赵木生，你这么追修的？真的？好了，休息二十分钟。啊啊八百米。嗯，我跑八百米是四分十秒。我记得那个时候，你还非常不敢相信的说：“赵木生，你说你跑这么慢啊？我当初是怎么让你追上的？”是不是你们系的周教授啊？是，我去一下。周教授，何以何以谦？对。哎呀，你怎么在这儿啊？啊？我不是去国外了吗？是是是，我刚回国，跟一个朋友过来看看。啊，记得记得，你记得坐在你边上那个。你跟周教授说了什么？我说，我和一个朋友回来看看。周教授他还记得吗？嗯。可能他对我印象深刻吧。当一个案件出现的时候，我们首先注意的是要理清各方面跟这个案子的关系。我想问一下，甲乙丙丁这四个人各负什么责任？应该怎么判？谁能回答这个问题？第三排的这个女生，对，就是你，你来回答一下。甲乙丙丁这四个人应该怎么判？我没听。见死不救，太小气了。怎么？这么简单的问题还要想那么久吗？把他们都关进去。教授，他不是我们系的。啊。这么说，你对我讲的这个新法课那么感兴趣？教授。人家是跟着男朋友来上课的，请问一下，他是谁的女朋友啊？能不能站出来让我认识一下？我的，何同学啊，学习光一个人好是没用的，家庭教育非常重要。
个堂堂法学院的大才子的女朋友，居然是个法盲，以后走出去，脸上也不光彩吧？的确是印象深刻。他在笑吗？终于不是冷着脸把我当做一个陌生人。嗯，谁叫你当时见死不救啊？我当时真没在听。我记得我们当时在吵架。嗯，好像是为了你不肯给我电话。给我。我是。夫啊，他开的样片呢？哦，主编，在我这儿呢。你看看这些效果可以吗？嗯，不错，就这样吧。我说，辛苦你了。这小子啊，真像风一样飘来飘去的，把活都留给你了。嗯，哟，怎么都有黑眼圈了？啊，是不是昨天又熬夜加班了？没事儿，可能是没有睡好吧。好，等他回来了以后啊，我就放你的假啊。哎呦，这陆远峰真是太过分了，什么理由都不说，说什么去什么西山乡就走了，像风一样飘来飘去。哎，真是我把他宠坏了。西山乡，回来了，到了好处了。别以为不回家，找不到他。怎么着？你不
，出来是吧？出来，门内。我都说过了，钱是赵文斌欠的，我根本不知情，请你不要每次都来办公室闹。真会撇清关系，说的好像我是赵文斌的女人一样，没跟他说过教一样。你是说了吧？就是你老公，让我过来找你。他说了，你的钱很多，臭女人，不要给你脸不要脸，有钱他妈的拿出来，不要惹老子不开心，听到没有？他叫你们过来的，真是太过分了！我和他已经离婚了，离婚？打电话！我已经报过警了。哦，差不多。我是这儿主编，这是杂志社，不是你们流氓横行的地方。小红，叫保安。叫保安也没用。走，跟我走。小红，小红，小红，小红，小红，甭那么秀气啊！我买的，怕什么呀？小红。你说以后这何大律师不肯出差了，他怎么办呢？我呢，最不喜欢应付上海以外的客户了，最好就是让我天天在上海为贫苦大众做法律援助，一积德，二省事儿，不用出差。所以我估计以后出差的任务就落在你的头上了。凭什么呀？什么凭什么？就剩你了。这我们那一办公室的律师。呃，怎么就剩我了？你是合伙人之一，理应身先士卒，懂吗？你这，你想想，我一孤家寡人，再天天出差，那就更没有时间交女朋友。这，哎，我觉得吧，这事儿还已真可以。反正他的前女友也变成了准女友，也不用担心人家会跑。所以呢，他应该出差，给我们多点时间，让我们相亲。别闷头吃啊！对呀、啊，看什么呀、啊？我也同意。看见没？看见没？啊，有女朋友的就是电话多。别胡说，李梅。哎，谁啊？吃饭呢？喂。喂，雨辰，你在忙吗？没有啊。出什么事了？我没事，是我师姐。你还记得吗？就是你们上次见过面的那个，叫文敏。她不是在和她老公办离婚吗？结果她老公不肯，说是让她还她在外面的赌债。文敏姐不肯，她就闹到杂志社去了，砸了杂志社不说，还把他们社的几个人砸伤，送到医院去了。师姐，她是真的不知道怎么办了，所以她刚才给我打电话，说的都要哭了。砸伤了？对，听说有个特别严重的都流血了，现在都在医院呢。文敏姐也在那里。李晨，文敏姐跟我关系真的很不错，我能进电视台，她也是找了关系的。你能不能帮她想想办法？这事儿没什么大麻烦的，你先别担心，我来处理。那太好了，那我先挂了。节目录到一半呢，我一会录完节目就去医院看他。你什么时候有空啊？我现在就有空。他们在哪个医院？啊？哦，就在周浦医院。你现在要去找他吗？好，你先安心工作。他这么紧张，是不是和你说的那位不冷静小姐有关？多半是。亲娘。好了，回头留疤了。
倒霉的可是你哈。放心吧，不会留疤的。你说怎么那么巧啊？我这千载难逢的倒霉一次，居然就碰到你了。今天呢，我本来是来替班的，急诊还轮不到我。不过啊，还有一件事更巧。今天有两位值班医生，谁呀？他是。哎，老郑，啊，你怎么过来？正说你呢。呀，顾小姐。这医生。啊，你看这位是谁？赵赵小姐。好巧啊！啊，莫生，这是不是天赐良缘吗？哎，你们俩怎么会在这儿呢？别提了，我们杂志社有人闹事儿。你看我头。哟，赵小姐，你没事。哦，你你没受伤吧？没事，我没事。哦，哎，你们杂志社怎么那么不安全呢？要不考虑换个工作试试？真没事，谢谢。那个他没有受伤，受伤的是我。你实力派嘛，你应该可以的。我闹你什么呢？抱歉，大二，请问文小姐在不在这里？你找他。哦，嗯，你怎么在这儿啊？我是他的律师。他应该在楼上吧。谢谢。最后还是要麻烦你了，何律师。没关系，你把具体情况跟我说明一下，尽可能详细。情况就是我丈夫有了外遇，他因为好赌欠了高利贷，所以我想跟他离婚。可他让我帮他还了赌债以后才肯离婚，我没有同意，他就开始找流氓骚扰我，先是家里，后来是办公室。今天你也看到了，这已经不是第一次了。上次砸了办公室，这次又伤了同事，这笔债，说什么我都不会帮他还的。我们婚前因为他父母不同意，签了婚前协议，从结婚到现在，我一分钱都没有享受到，却要帮他还赌债。嗯，在这点上，你可能有认知上的错误。婚前协议在对外债务中是无效的。什么意思啊？啊，嗯，婚前协议只对夫妻双方有约束力，对不知情的第三人是没有效力的。当然，这是赌债，又另当别论。对，我看过婚前协议，婚前协议上有一条是夫妻一方因赌债欠下的债务不算共同债务。是的。但是在现实中，你要证明这笔债务属于赌债，非常有难度。从以往的案例来看，很多赌债是以工程款、货款等等形式写下的欠条。那我怎么来证明这笔债务是赌债呢？你先不用担心。这样吧，我助理有你手机号，他会再跟你约时间。我们需要更多的证据资料。那太感谢你了，何律师。谢谢不客气。嗯，我们今天就谈到这儿，改天我们再联络。嗯，好，那我先走了。好。张小姐。嗯、哦，这医生。哎，这处方单是不是写的有点潦草？要不我陪你一块去药房拿药？啊，不用了。嗯、呃，拿药的地方应该会有电子处方单吧？我先去拿药了，谢谢。啊，赵小姐，那个不知道，不知道你明天晚上有空吗？呃、啊，这样，我和那个王医生他们决定吃一顿饭，也当做帮你的同事压压惊。要不你一块来？呃，我明天晚上会工作到挺晚的。那后天呢？嗯，我很抱歉。我明白了。其实，顾小姐也早就说了，你上次相亲是陪她去的，但是，我始终不死心。哎，没关系了。认识你真的非常的高兴。谢谢。那，先走吧。
上次你是陪我休息。不是去找文敏了吗？看完了。这么快？工作是离你有效的。嗯。以后不要再做这么蠢的事情了。什么？陪人相亲。嗯、呃，我去拿药。这个是外抹的，你疼的时候就把它喷在上，然后再用纱布包一下。哦，好。这个药是口服的，一日三次，一次两粒。如果特别痛的时候，就要加服一粒。知道了。嗯，这个……哎呀，知道了，知道了，我都知道了啊。那个莫莎，要不你先回去吧，我待会儿还得跟我的王医生在一起呢。嗯。帅哥。莫生他还没吃东西，他饿了。莫生，不是我说你吗？有这么好的货，咱要那郑医生干嘛呀？是不是傻、啊？先走了，好好珍惜，好珍惜啊！好，帅哥慢走。哎呀妈，这医生写的字怎么都看不懂了？时间还早，我们去吃点东西吧。不用了，我回家随便吃点就好了。我还没吃完。嗯。顺便啊。你小心一点啊，照顾好你女朋友。抱歉。
啊，这是个律师这张的资料，居然让你跑到我们杂志社这边。其实我可以去你们律师所的。没关系，我下午在这里还有事情。你丈夫的赌债果然是以贷款的名义签下的，他经营了一家贸易公司。是，那怎么办？别着急，货款牵扯到方方面面，订单、物流、进出货单据，不是那么好伪造的。只要能证明这其中存在虚构债务，这问题就迎刃而解了。真是太感谢你了，何律师。果然，这事在你的律师眼里都是些小事。术业有专攻而已。接下来我们会展开尽职调查，有进展我会再通知你。嗯，好。嗯，那今天不请你吃顿饭。不用了，我还要等个人。好，那我先走一步。好。嗯，王小姐。嗯。我可以麻烦你件事吗？嗯，什么事？如果你待会儿回杂志社的话，可不可以帮我告诉一下赵默生，说我在这里等他？赵默生，我打他手机，他关机了。你和他，你们很熟。是的。是这样啊，嗯，他今天不在社里，在摄影棚。My heart was beating so fast, and his eyes always looked just at you. See you.
，还是第一次看你工作。嗯、哦，是不是很滑稽啊？有的时候拍照的动作会很奇怪。不会，很新鲜，又有点陌生。嗯，你怎么会来这儿？我问了文明，今天约了他谈案子。那你来这里？别走，别说。嗯，周教授打电话给我，让我送几个实际案例，他让我带你一起去。心不在焉，是老师技艺高超。我看得出来，你的心没在这儿，这个劲都干不出吗？对。哎，吃点水果吧。啊，来，放这儿吧。吃点水果啊。哎呀，其实啊，现在想起来，当初你不读研究生啊。真是有点可惜呀！哎呀，我跟你说啊，在确定研究生保送名额的时候啊，从院长到各个教授，没有一个怀疑你的资质的。也不遗憾，这么多年下来，我觉得自己更适合法律实务，胜过学术研究。是啊，是啊，所以今天我请你来呢。也不完全是让你给我送一些案例的材料。前两天我见到法学院的院长，提起你，他让我问问，你愿不愿意接受法学院的聘请，做客座教授？客座教授？当然，先是选修课，讲一些实务案例。啊。你可以不忙答复，考虑一下。啊，这位家属啊，听小何说，你一直在美国读书，这么些年来两地分开，异地恋不容易吧？异地恋？啊，没想到你们居然是坚持下来了啊！工作忙起来就不觉得什么。那我跟你说呀、啊，当年我们系里呀、啊，给小何的女生那是不老少啊。哎，大四那年，记得有一个新生都闯到你宿舍来了啊。老师，哎呀，姑娘啊，小何能为你洁身自好，你可要珍惜哦。师母洗碗。好好。老师，该你了。好，来来，继续下啊。师母，我来帮你吧。不用了。哎，陌生，刚才听你说，你是一世友。嗯，我跟雨琛都是那里的人。啊。上两年，有周老师去仪式开会，我还跟着他去了一趟呢。我已经有很多年都没有回去了。好多年啊！你父母不在那里？没。父亲已经过世了，母亲还在。那。呃，其实仪式啊，我真的很喜欢。那里呢，空气挺好的，哎呀，风景也很美。那里的菜啊，特别适合我的胃口。我就在想啊，什么时候你们俩结婚了
，我就借着你们的喜气，再去一趟仪式。为什么突然送我去美国旅游呢？不是看你不高兴吗？去玩三天，什么都忘了。但是。爸，我学校那边我都……哎呀，你放心，学校那边我都打过招呼了。再说我过两天就去考察了，咱们不是又见面了吗？我再去。哎呀，飞机都来不及了，快快快！那我就得去多久？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊。这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。好了，该你了，快快快快快，我就快去呀。别站在那儿一步三回头了，快去，开心的玩啊！拜拜，莫少，你听我说，你父亲的遗言，这不可能，不可能的，我父亲不可能自杀的，我也不可能相信的。莫少，你必须听，接下来三年。你都不准回国。你父亲的丧事，由我们这些老朋友来操办。你必须留在美国。必须回去，我要找我妈。我妈不可能这么做。陌生啊，你妈妈可能也不想见到你。你现在回去，也看不到你爸爸最后一眼。我必须按照你父亲的遗言来做。你到美国。交给我保管的护照，三年内都不准还你。为什么呀？为什么不让他回国？这是你父亲的遗嘱。对不起，师母，抱歉，他总是这么笨手笨脚。没事儿的，不要紧的。哎，别动，别动，小心扎手啊！别说他了，我去拿笤帚啊。对不起啊！对不起什么？我在周教授家的时候，好像让你丢脸了。我习惯了，我想周教授也习惯了。我们现在这是要去哪儿啊？这一趟，下次带过去给周教授。下一次，你摔了人家杯子，难道不用赔吗？比较好看，可这套跟周教授家的一模一样。那就两套都买。要两套干什么？这套留着以后自己用。好，那我们上个季度的总结会议啊，就开到这儿。哦，还有，这个文件呢是刚刚发给大家的。这是我们新的案子呢，需要大家准备的一些东西
，那各位就辛苦了。可以啊啊！我们何工作狂已经转型不爱加班了，现在该向大律师拼命工作了。不然怎么办？你来，我。我当当当当。怎么，结婚了，请客。是何律师在手机淘宝上订了点心。他不是去录节目去了吗？啊，他刚才走的时候让我在网上订的，说请大家喝下午茶。说你这下午啊，真是一天然送的。是的。不会投毒吧？我怎么觉得像手机淘宝搞活动免费派送的呢？<笑>等一下呢，还有港式点心哦。现在是，不过很快就应该不是了。谢谢何律师，今天的采访就到这里，感谢观众朋友们的收看，我们下期再会。好啦，大家辛苦了。谢谢，一梅，你越来越专业了。哪有？哦，对了，文敏师姐的事情还没谢谢你呢。你还有跟我客气吗？感谢，感谢何律师今天能来，相信我，今天节目一定非常精彩。不用客气，不好意思。今天最后周老师，今天七二九。呃。客座教授的事，我还没有考虑好。好的。陌生，他没被吓到。好，我会再带他去的。嗯，拜。是周教授吗？是的。你们学校这个名教授，我还蛮喜欢他的。嗯，这么多年了，他还好吗？身体状况还不错，退休之后被学校返聘回去，还在继续上课。刚刚他好像有提到陌生。周教授认识他，前段时间在学校看到我们，还特意让我带他去家里吃饭。接下来怎么样？我叫老袁和向恒一起吃饭，你也来。哦，我不去了，你们去吧，我还有事。我来了。那我走了，好，拜拜。来来来来来来来，嗯，看这里看这里，给何律师发个卡，律师的，嗯，每次都合一张。包子馍，这是我的车，请你下车。大主播每次都不肯坐我的车。这次我就亲自送你做你司机。我给你一分钟，你要是不下车，我就报警。你这种女人呢、啊，给你台阶你都不知道怎么下。你说说，我追了你也追了大半年了，半句好话都没有。开个价吧，女人嘛，总有个价格的。不肯点头，那就肯定是价不够高。这么脏啊啊！你爸妈给你养这么大，就让你出来污染社会的。你放开我，放开我！动动动动动动！啊呀，动了动了动了动了！啊啊！给何小姐道歉。道歉？凭什么？凭什么？啊啊！道不道歉？啊，我知道了，我知道。何小姐，对不起，对不起，我错了，我错了。啊，放开我！啊啊啊！行吗？放了他吧，他
他就是嘴坏，还没对我做什么不好的事情。现在还没有，不一定将来也没有。啊，放开我！我告诉你，以后从何以梅面前消失，否则的话我见你一次打你一次，听见没有？好好好，我知道了，我知道了，我知道了，我错了，滚！你敢打我，这种女孩我还真不稀罕了。你等着啊，有本事你别跑啊！算了。要不是你在我趴下边呢，非狠狠揍自己都不可。然后等着他回来报复吗？更麻烦，说不定这次把他吓走了，他觉得没意思，就不来了。你趴这种人干嘛呀？我跟你说，这种人就得见一次打一次，越的……啊！你怎么了？我也不知道，是不刚才打架的时候就碰着骨了？要不我送你去医院吧？没事儿，为了你二次负伤，也值当的。谢谢你。没关系，你别跟我客气。其实我的目的也不单纯，我想追你。哦，对了，你等我一下。那个，我今天来是来送你礼物的。刚才在楼上办公室，你同事说你已经走了，我就到停车场来碰碰运气。结果你还真在这儿。这个呢，是我前两天到乡下采风，看见的一条手链，我觉得特别配你，送给你。你想追我？其实，你也不用有太大压力，我就是。或许可以试试。我说，我可以试试跟你在一起。只有别人，你会介意吗？啊，不介意，不介意，完全不介意。我作为标准好男人，我有信心能让你忘了所有人，不是所有的男人，眼里只有我。真的，那个，那我现在先送你回家。开车回去就好，你也早点回去休息吧。